വാർത്തകൾ വിശദമായി സാലറി ചലഞ്ചിന് പുതിയ രൂപത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ഒരു മാസം ആറു ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം അഞ്ചു മാസമാണ് അഞ്ചു മാസമായാണ് പിടിക്കുക മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക പിടിക്കുന്ന ശമ്പളം പിന്നീട് തിരിച്ചു നൽകും വിവരങ്ങളുമായി വി ബി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായ തീരുമാനത്തിലെത്തിയോ സർക്കാർ ഇത് തന്നെയാകുമോ നടപ്പാക്കുക ഈ പണം തിരിച്ചു നൽകും എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് നൽകുക സനിശി മാസം ആദ്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോട് സാലറി ചലഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ ചർച്ചയിലാണ് പോസ്റ്റിന് നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചതും പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർത്തി അതിനെ തുടർന്ന് ധനവകുപ്പ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്ന പിടിക്കുക തീരുമാനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇന്ന് പകരം ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിസഭാവത്തിൽ വെച്ച നിർദ്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിടിക്കും അത് ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം അഞ്ചു മാസം അതായത് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുമ്പോൾ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം കുറവരും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി അഞ്ചു മാസങ്ങളിൽ വീതം ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കും ഇത് ഡെഫർ ചെയ്യുക എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഡെഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് നൽകുക നൽക നൽകുക എന്ന അർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിടിച്ച ഒരു മാസം ശമ്പളം സർക്കാർ തിരിച്ചു നൽകും അത്തരം ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ഡെഫറിന്റെ ഡെഫർ എന്ന തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തു എന്ന കാര്യമാണ് അറിയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാസം ശമ്പളം പിടിക്കാൻ തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് വലിയ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന സൂചനയും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് സർക്കാരുള്ളത് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെ ഈ സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നു പക്ഷേ ആരും ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നിർബന്ധമായാണോ വാങ്ങുക അതായത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വാങ്ങും എന്ന തീരുമാനത്തിലാണോ സർക്കാർ ഉള്ളത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമ്മതപത്രമോ മറ്റോ വേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിശ്ചയമായും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലക്കാണോ നടപ്പാക്കുക തീർച്ചയായും മുഴുവൻ പേരും ഈ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും ആർക്കും ഇക്കാത്ത ഇളവ് നൽകി സർക്കാർ നൽകില്ല അത് തന്നെയാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം പക്ഷെ സമ്മതപത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വിസമ്മതപത്രമോ വാങ്ങണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മിക്കവാറും അത്തരം സമ്മതപത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വിസമ്മതപത്രം നൽകിയത് വലിയ വിവാദവും കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലും വലിയ തിരിച്ചറിയും സർക്കാർ നേരിട്ടിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്മതപത്രം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് പകരം മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകണം അത് സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകാവുന്ന വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം വ്യക്തത ഇനിയും വേണ്ടിവരും പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നില്ല എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മെയ് പതിനൊന്ന് നടത്താനാണ് സർക്കാരിനുള്ള ശുപാർശ മെയ് മൂന്നിന് ലോക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പോഴത്തെ സാധ്യത അനുസരിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക ഇപ്പോൾ ധാരണ അനുസരിച്ച് മെയ് പതിനൊന്ന് തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കും മറ്റൊന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിന്റെ പൊതുസ്ഥിതി സർക്കാർ വിലയിരുത്തി ഏതെങ്കിലും ഇളവുകൾ നൽകണമോ എന്ന കാര്യവും ചർച്ചയായി പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തില്ല ശക്തമായി തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരണം ഇപ്പോഴുള്ളതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇളവുകൾ നൽകാൻ പാടില്ല കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അതിനെതിരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും അതിന് വിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായകരമല്ല എന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ആ വിലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനം ശക്തമായി തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ തുടരും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ സാലറി ചലഞ്ച് പുതിയ രൂപത്തിലാക്കി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കും അതായത് അടുത്ത മാസം തൊട്ട് ഇത് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം തൊട്ട് മാസശമ്പളത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ കുറവ് വരികയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഞ്ചു മാസം ശമ്പളം പിടിച്ചാൽ അഞ്ചു മാസം അതാത് മാസങ്ങളിലെ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ ധനസമാഹരണം നടത്താനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുറവ് വരുത്താനാണ്
ജീവനക്കാർക്ക് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇനി പിന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലടക്കം ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അത്തരം ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു പിന്തിരിയൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സർക്കാരിന് ഇന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ശമ്പള ബില്ലുകൾ മാറി നൽകേണ്ട ആഴ്ചയാണ് വരുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിലും അടുത്ത ആഴ്ച തുടക്കത്തിലുമായി ശമ്പള ബില്ലുകൾ മാറി നൽകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരുമാനം സാലറി ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തീരുമാനം അടിയന്തരമായി എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരാം ബി ബി അരുൺ താങ്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻമന്ത്രി അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ടെലഫോണിലാണ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇത് കുറേക്കൂടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എതിർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിശകുണ്ടാകുമോ അതായത് ആറ് ദിവസത്തെ ഓരോ മാസത്തെയും ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാത്രം പിടിക്കുക എന്ന ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഏത് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ശമ്പളം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഈ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവരുടെ നിത്യജീവിതം പോലും നടത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പോലും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യത്വം ഈ കാര്യത്തെയൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊരു നിലപാട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിടിച്ച ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന്റെ മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്നുള്ള മട്ടില് കുടിവാശിയോട് കൂടി ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ ശ്രീതിരുവഞ്ചൂർ അതായത് ഒരു വിധത്തിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് എന്ന നിലപാടാണല്ലോ താങ്കൾക്കല്ലേ അല്ലല്ല ആ നിലപാടല്ലല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതിനൊന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെയാ ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രം മെഡിക്കലായ സംബന്ധിക്കുകയല്ല മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം മേടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഫോർമുലകൾ നമ്മളുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന ചില ഫോർമുലയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതൊന്നും ഇതിനൊക്കെ പ്രതികാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകരുത് ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂടി സഹകരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു വാക്കിൽ പറയുകയും അടുത്ത വാക്കിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പൊ പ്രായോഗിക ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ വളരെ ഒരു ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ശ്രീ എം സ്വരാജ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ സ്വരാജ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനസമാഹരണം എന്തായാലും ഈ കാലത്ത് നടത്തണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ച എല്ലാ നിർദ്ദേശം പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നുകിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിർദ്ദേശം വെറുതെ നമ്മുടെ ശൂന്യ ആകാശത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടൊക്കെ കാര്യം നിർദ്ദേശം വേണമെന്ന് വരികിൽ നിർദ്ദേശം വേണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണ്ടെ ആ നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണ്ടെ ആ തോന്നൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആ നിലയിൽ തന്നെ സമീപിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമീപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരി ഒരൊറ്റ നിമിഷം ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ഒരു അല്പ നേരം കൂടെ താങ്കൾ ഞാൻ ടെലഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം സ്വരാജ് കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീ സ്വരാജ് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ടൊരു ഫോർമുല ധനസമാഹരണം നടത്താൻ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ധനസമാഹരണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു താങ്കളുടെ കയ്യിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് പക്ഷെ അതും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതല്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് അതിനകത്തും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഇതില് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയല്ല കാരണം ശരിയാണത് ശരിയാണത് മന്ത്രിസഭാവത്തിനാണ് ഞാൻ പറയാം മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ആറ് ദിവസം ഓരോ മാസവും ആറ് ദിവസം
അതെങ്ങനെ ആവാം സാലറി ചലഞ്ച് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം നിഷേധാത്മകമായ കേരളം ഇല്ലാതെ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം കിട്ടണം എന്ന മനോഭാവം വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജനങ്ങൾ ഇത്തരം മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു പോലും എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ പോലും ആ പെൻഷന്റെ ഒരു അംശം ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്കങ്ങനെ നിരവധി അനുഭവം എന്റെ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായി വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും വിധവാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും വികലാംഗ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും എല്ലാം പൈസ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷു കൈനീട്ടം കിട്ടിയ പൈസ ഏൽപ്പിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവർ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ അർഹരല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പക്ഷെ ശ്രീ സ്വരാജ് ഇതാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യമെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ മാത്രം എതിർപ്പ് എന്ന നിലക്കല്ലല്ലോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ശ്രീ തിരുവഞ്ഞൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതോട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ഈ വാർത്ത വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയായാലും ശമ്പളം പിടിക്കുക എന്നതല്ലേ അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പുകളില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ യോജിപ്പോടുകൂടി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയാസമാവുകയും ബഹുമാനരായ തിരുവഞ്ചൂരിനോട് എനിക്ക് മറ്റേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനമേ ഉള്ളൂ ഒരു അനിഷ്ടവും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ഒട്ടും സൃഷ്ടിപരമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം കേരളത്തെ ഇപ്പോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായമല്ല നിർഭാഗ്യകരമാണ് തിരുവഞ്ചൂരിനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ കുറെ കൂടി കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിന് അവർ തയ്യാറാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കൂ രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭിന്നാഭിപ്രായം വെച്ചുകൊണ്ട് തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ ഇപ്പൊ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാശിയോടെ ആ വാദിച്ചത് സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൈന്യത്തെ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കണം സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഫലപ്രദമാകില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങി ഏതൊക്കെയാണ് വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വില്ലേജാത്യത്തപ്പം ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതിന് വഴങ്ങിയില്ലല്ലോ വഴങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു പ്രചരണമായ പ്രചരണമായിരുന്നു സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയം അഭി ആയ അഭിപ്രായത്തിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ നാട് മലപ്പുറത്ത് നിലമ്പൂരാണ് അവിടെ നിലമ്പൂർ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി ദിവസങ്ങളോടെ ചാലിയാറിന്റെ വെള്ളം കയറിയതാണ് ചാലിയാറിൽ ഇന്നേ വരെ ഡാമില്ല ലോകത്തിന് ഏത് ഡാമും കയറിയാലും ചാലിയാറിൽ വെള്ളം പൊങ്ങില്ല അത്തുകളിലാർന്ന വീരത്തിലാർന്ന മണിമലയാർന്ന ഡാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് വന്നാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടെ അപ്രതിപ്പൂട്ടിലാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത അത് നമുക്ക് അവയോളം തർക്കിക്കാൻ ദുരന്ത മുഖത്ത് നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല അമേരിക്കൻ മോഡൽ വേണം ഈ കൊറോണയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം അൻപത് ശതമാനം വരെ വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതായി വാർത്തകൾ വരുന്നു വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റുകളും കടക്കുകയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാലു പിടിച്ചു യാചിച്ചു അതിനൊന്നും ഫലമില്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ കുറവാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ വാർത്തയിൽ കാണുന്നു അത്രയെങ്കിലും ഒരു സൗമരസ്യം ഈ കേരളത്തോട് കാണിക്കാൻ കേരളത്തിലെ നികുതിദായകന്റെ പണം പറ്റുന്ന ജീവനക്കാർ തയ്യാറാകട്ടെ സഹകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ശ്രീ സ്വരാജ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അതാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആറ് ദിവസത്തെ ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകുമോ അത് അതായത് ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വല്ലാത്ത തോതിൽ അവർക്ക് ജോലി അധിക ഭാരമുള്ള കാലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് പോലീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയാസം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ കവിഞ്ഞ പണി അധ്വാനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക അവർക്ക് കുറച്ച് ഒരു ആനുകൂല്യ നിലപാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് ചെയ്താൽ തെറ്റാകുമോ അത് ആവശ്യപ്പെടുമോ അല്ല അത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ആ ഒരു മേഖലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ മേഖലയിലും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പല മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള ജീവനക്കാരും ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് പിന്നെ വരുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകാത്ത ഒരു പിന്നെ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം അത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ശരി നന്ദി ശ്രീ അശോക് കുമാർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ അശോക് കുമാർ അദ്ദേഹമാണ് സംസാരിച്ചത് സി പി എം അനുകൂല സംഘടനയാണ് സർവീസ് സംഘടനയാണ് അത് അശോക് കുമാറിന്റേത് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് വലിയ മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം എല്ലാ മാസവും ഈ ധനസഹായത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു വിവരം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വി വി അരുൺ നൽകും അരുൺ ഈ മന്ത്രിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും ശമ്പളം സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ കിഴിവ് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും അരുൺ കേൾക്കാമോ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും എം എൽ എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളത്തിലുള്ള കുറവ് വരിക അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായോ സനീഷ മന്ത്രിമാരുടെയും എം എൽ എ മാരുടെയും ശമ്പളത്തിലും കുറവുണ്ടാകും മുപ്പത് ശതമാനം ശമ്പളമാകും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവുണ്ടാകും അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം വീതം പിടിക്കുക മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻമാർ ഇവരുടെ ശമ്പളമാണ് പിടിക്കുക സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇളവുണ്ട് അത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്കാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കാം അതിൽ മാത്രമാണ് ഇളവുള്ളത് മറ്റ് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ആരോഗ്യ പോലീസ് തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവീസുകളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ഈ സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഈ മാസശമ്പളം ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം അഞ്ചു മാസം കൊടുക്കണം മന്ത്രിമാർക്കും അതുപോലെ എം എൽ എ മാർക്കും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പള നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാനുള്ളത് പൊതുവായി അരുൺ വലിയ തോതിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു നീക്കമല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനാവുക മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരുടെയും അവരുടെ ശമ്പളം മുപ്പത് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കുകയാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഈ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളടക്കം അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പണം ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രവുമല്ല ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന അസാധാരണമായ മോശം സാഹചര്യത്തെ മറികടന്നു പോകാനുള്ള താരതമ്യേന നന്നായി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഗതി എന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കാരണം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഒറ്റയടിക്ക് പിടിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം അത് വ്യാപക വിമർശത്തിനെതിരായി ഇടയായി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നു ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവരും ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിനോട്
പൊതുവിൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലായിടത്തും എതിർപ്പുണ്ടാകാതെ നോക്കുകയും വേണം എന്നാൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിഗുരുതരമായുള്ള ക്ഷീണത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും വേണം അത് നിശ്ചയമായും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലും മുടക്കമുണ്ടാകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം തെറ്റായതാണെന്ന് പറയാനാകും ആവുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക രീതി ഗുണപരമായതാണ് എന്നല്ലേ കാണേണ്ടി വരിക എന്തെങ്കിലും വിമർശം അതോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കോവിഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനപ്രതിസന്ധിയുമാണ് അതായത് സംസ്ഥാനം നേരത്തെ തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ധനസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ധനസ്ഥിതിയാണ് ആ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കോവിഡ് വരികയും ഇത്രയും വലിയൊരു തകർച്ച ഉണ്ടായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ ഈ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്ക് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് കാരണം സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ മറ്റ് അധികം പോകും വഴികളില്ല ആ ആ സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്ക് ഒരു ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ശരി ശരി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജ്യോതിഷ് എം എസ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനയാണത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജ്യോതിഷ് എം എസ് ശ്രീ ജ്യോതിഷ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ സംഘടന അനുകൂലിക്കുകയാണോ പ്രതികൂലിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ തീരുമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല അല്ല കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ 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 പറഞ്ഞോളൂ ഈ സർക്കാരിന്റെ നിർബന്ധിതമായ ശമ്പള ഈടാക്കൽ തികച്ചും പ്രതിഷേധാർത്ഥവുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരിക്കലും ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ലഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവനക്കാർ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡ് സമയത്ത് പോലും ജീവനക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ജീവനക്കാർക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഇംഗിത ഇംഗിതം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സാലറി കട്ട് ചെയ്യാവൂ ഈ ഇതിനുള്ള തുടർനടപടികളെ കുറിച്ച് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ എതിർപ്പുള്ളതായി തോന്നില്ലേ താങ്കളുടെയും സംഘടനയുടെയും ഈ നിലപാടിനെ അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ മുൻകാലത്തൊന്നും കാണാത്തൊരു വലിയ രൂക്ഷമായുള്ള പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ആകെ മൊത്തം വരുമാനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം മേഖലകളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേതാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ കുറവ് മാത്രമാണ് വരിക അതിൽ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നേയില്ല അവരുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി ഒപ്പം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും അടക്കം അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാത്രം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ദോഷം സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണപരമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കില്ലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഈ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ശമ്പളമായി കിട്ടുന്ന ഈ തുക മൊത്തം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവര് ദൈനംദിനമായ കാര്യങ്ങളിലും പൊതു കഥന പൊതു പൊതു മാർക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പൈസ ചിലവാക്കുന്നത് ഈ ഈ സാഹചര്യത്തില് സർക്കാർ ജീവനക്കാര് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാശുകാരാണ് അവർ പോലും നിരവധി ജീവനക്കാരെ ഹൗസിംഗിലുകൊണ്ട് പലവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ ജീവനക്കാർക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാർ എടുത്തിയ തീരുമാനം സംഘടനാപരമായിട്ടല്ല ഓരോ ജീവനക്കാരും രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും നിത്യ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കരുത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഈ പണം പൊതുമാർക്കറ്റിലേക്കല്ലേ ചെലവഴിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിടുകയല്ല എന്ന വാദം എല്ലാവർക്കും
സർവീസ് സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ജീവന ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അവരുടെ താല്പര്യം കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം താങ്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ചപറ ജയകുമാർ അദ്ദേഹം എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതിഷ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരിക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബദൽ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശം എന്നതാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ താങ്കൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളാണോ താങ്കളുടെ സംഘടനയെ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് സർവീസ് സംഘടനകളുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ജീവനക്കാരുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും മുഖവിലേക്കെടുക്കാതെയാണ് ഏകപക്ഷീയമായി സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ താങ്കളോട് താങ്കളുടെ സംഘടനയുമായി ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്ന പ്രതിഷേധമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടോ അതായത് ഈ മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കും എന്ന ആ തീരുമാനത്തോട് അങ്ങനെ അഞ്ചു മാസമായിട്ട് പണം പിടിക്കും എന്ന ആ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടോ താങ്കൾക്കും സംഘടനക്കും സർക്കാർ ഒരു മോഡൽ എംപ്ലോയറായി മാറേണ്ട സർക്കാർ നിർബന്ധപൂർവ്വ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയുള്ളൂ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പൊതുമേഖലയിലും മറ്റ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശമ്പളവും കൂലിയും ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവർക്ക് മറ്റ് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഈ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ തീർച്ചയായും അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ച് മൂന്നും നാല് വിരട്ടി പണം ചെലവഴിച്ചാണ് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാർ അവരെ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന കൊടുക്കണം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ കൊറോണ ഭീതിയെ ഇവിടെ നിർബന്ധമായും നിശ്ചയമായും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നിർബന്ധമായും എന്തായാലും ശമ്പളം എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നാട്ടിൽ പല ആളുകൾക്കും അന്നന്നത്തെ പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് എന്നത് ആളുകൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം ആകെ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലേക്ക് കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണം വേണം സർക്കാരിന് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പണം ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം ഒരു ഓഹരി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു അവരുടേത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം ശമ്പളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരാകപ്പാടെ നിങ്ങളോടൊരു അപ്രീതി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ജീ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പോലീസുകാർ ഒരു സർവീസായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും നേഴ്സുമാരും രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിൽക്കുകയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജീവനക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജീവനക്കാർ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും സർക്കാരിന്റെ ഒരു സേവന മേഖലയാണ് അത് ഭരണപരമായ ചെലവ് തന്നെയാണ് ശമ്പളം അല്ലാതെ ജീവനക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുത്തു വിടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കാണുകയും പിടിച്ചു വെക്കുകയും അല്ല ചെയ്യട്ടെ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സേവനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ അതെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സേവനം എത്തിക്കാൻ കഴിയും അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വീക്ഷണം അതിൽ ശരിയല്ല ശരി ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ഡോക്ടർ സുൽഫി ഐ എം എയുടെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സുൽഫി ഇവിടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖ
നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയും അവരുടെ ജീവൻ അപകടവും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു അറിയാമല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ മരിക്കുകയും ഡോക്ടറിന്റെ ശവശരീ ശവശരീരം അതിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിയുകയും ശവശരീരം എടുത്ത് റോഡിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പോലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആശാ പ്രവർത്തകരായിക്കോട്ടെ നഴ്സിംഗ് നഴ്സിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അവർ വീടുകളിൽ നിന്നും പോകാതെ ആശുപത്രികൾ തന്നെ താമസിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികൾ ജീവനക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പോലും ശമ്പളം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കടുത്ത ദയനീയമാണ് പക്ഷെ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു രോഗം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികമായ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മൊത്തം ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ കോവിഡിനെ നേരിടുവാനാ ഈ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ വേണം എന്നാണ് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് മെനി ഇയേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ചലഞ്ചസ് എല്ലാം നേരിടാൻ പറ്റും പറ്റാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് കഴിയില്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഈ രോഗപ്രതിരോധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരെയും ആശാ വർക്കേഴ്സിനെയും അറ്റൻഡേഴ്സിനെയും നഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരെയും താഴ്ത്തട്ടിൽ മുതൽ മേലറ്റം വരെയുള്ളവരെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയായി ഉചിതം ഗവൺമെന്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് നിർബന്ധിതരായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശരി നന്ദി ശ്രീ ഡോക്ടർ സുൽഫി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ ജ്യോതിഷ് എം എസ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതിഷ് താങ്കൾ ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ ബദൽ നിർദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചതിന്റെ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനേഴ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിവേദനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കരാർ നിയമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ എന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലേക്ക് അയച്ചു തരാം ഇത് ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പതിനേഴ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായ ചിലവ് ചിലവുകളുണ്ട് അനാവശ്യമായ കരാർ നിയമനങ്ങൾ ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും എനിക്ക് സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചർച്ചയായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിലൊന്നും ഗവൺമെന്റ് നിലവ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്ക ചിലവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഇതിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷനും മറ്റുള്ള സംഘടനകളും കൂടി ആലോചിച്ച് ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ശരി ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജ്യോതിഷൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മേഖലക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നത് തീരുമാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമുണ്ട് ഒപ്പം എം എൽ എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മാസശമ്പളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം അത് കുറയ്ക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണ് മാസശമ്പളമായിട്ട് നൽകുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാലറി ചലഞ്ചിനെ ഈ രൂപത്തിലും ഈ ശമ്പള ഇളവുണ്ടാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകൾ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി
സർക്കാരിക ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് ഇതിൽ ഇളവുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ തുടങ്ങി അവശ്യ സർവീസുകാർക്കും ഈ ശമ്പളം നൽകി നൽകേണ്ടി വരും മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമുള്ളത് മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻമാർ എന്നിവരും അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെയും മുപ്പത് ശതമാനം വീതം അവർക്കും ശമ്പളത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും ഒരു വർഷത്തേക്കാകും അവരുടെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും എം എൽ എമാരിൽ നിന്നും ശമ്പളം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട് മെയ് മാസം മുതലാണ് ഈ ശമ്പളത്തിലെ പിടുത്തം വരിക ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മെയ് മാസം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് മാസം ഓരോ മാസത്തെയും ശമ്പളത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം സർക്കാർ പിടിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നില അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അനുകൂല സംഘടനകൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷാനുകൂല സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെയും പറഞ്ഞത് ഇത് എതിർക്കും എന്നാണ് പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണ് അവരാ എതിർപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കരുത് എന്ന നിലപാടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒപ്പം ആവശ്യമായ ചർച്ച ഈ ജീവനക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമാണ് എന്ന വിമർശവും കൂടെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരി